Hi T-shirt viewers, welcome to Marathon program. Today's subject is Medieval India. So, manam Indian history pai nat chala oru kumanu question chedam jaru thundi. So, modern India, ancient medieval pai na each subject lo and each uh, modern India 500 questions and uh, medieval 500 questions and ancient 500 question uh, MCQ e, e Marathon program lo solve chedam jaru thundi. So, previous class lo manam already 50 questions and this is the solution of continuation part for all TSPSC, UPSC, SSC examination is helpful. The first question, during the second decade of the 18th century, during the second decade of 18th century, numerous independent dynasty were founded in different parts of India. So, the dynasty founded by Chinikluch Khan, popularly known as Nizam Nizamul Mulk in the Deccan was known as Qutub Shahi, Asab Jahi, Adil Shahi, Mohajama Jai. So, this is the 18th century. In the 18th century, the first time, Sosantra Rajali Airport and Children Jargindi, the independent dynasty airport and Sabi Children Jargindi, Andulo, and the Bharadesh Matamlo. The dynasty founded by Chinkulich Khan. Then, period is the Chinkulich Khan. So, popular get the name and trend is Nizam Wool Mulk. Ekkada and Deccan lo. In Deccan. So, was known as Ariyaru. So, then, Sapinchana. Uh, dynasty pair already are covered. This is already manu kuch telu sendu kante. Manu 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 samandhin chena. Ande manu telangana history samandhin chena kaba ti. Ande ekko ga gora man ready sunda kaba ti. Asab jai. Aithe. Idhe question ni. Asab jai. Rajani sapin chena. Ande asab jai dynasty sapin chena. Nizam bol mul. Atan inko peru and Atan Yemen Atan peri and Argochmanu. So Atan peri and the Chilkulich Khan are Nizamul Mulko. So you rendu good to be chalo. Chilkulich Khan are Nizamul Mulk. So ever sapin Erajan Sabicharande Asab Jai dynasty. So manam Asab Jai dynasty and Manam Telangana Shiloguda MCQ program Rupalam Manam Chalavaruku a complete Asab Jai dynasty pana, the Gara Gara one fifty bits or salted and Jerutundi. So option B and Edi correct. The independent kingdom of Awadh was founded by. So, this is the independent kingdom. This is the Awadh. So, this Awadh is the same as Sadat Khan, Savdar Jang, Sujavud Dawla, Asavud Dawla. So, this independent kingdom of Awadh was founded by uh, Sadat Khan. So, Awadh is Sadat Khan Nizamemo Asabjai Nizam Bulmulk or Chinkulich Khan. So, Miku Raja Lila independent kingdoms related to Adutundar Kabati, Gutpet Kondi. Sadat Khan founded independent kingdom of Awad. Next question The founder of independent state of Bengal was. So, independent state of Bengal was ever sapin and ever sapin jaru. Murshid Kuli Khan, Al Alivardi Khan, Sujavuddin, Sarfaraj Khan. So, ever and ante Murshid Kuli Khan. So, Bengal summon is in the Awademo Sadat Khano, Nizamemo Asabjai dynasty. So, you mudu good bet koni. So, option. Murshid Kuli Khan Samanit in the Bengal, founder of independent state of Bengal. Next question. The Jat king of Bharatapur, who is known as the Plato of the Jat tribe and the Jat Vilyases. So, Athanevaru, Churamana, Gokulana, Badan Singha, Surajmala. So, Athanevar and Surajmal. So, Jat king Aina. Jat Raju Aina Bharatpur. So the Jat King of Bharatpur 
అతను పాపులర్గా ఏమంటారు అంటే అతన్ని ఆల్సో నౌన్ యాజ్ ప్లాటో ఆఫ్ ద జాట్ ట్రైబ్ సో ఇది ఒకటి మనకు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఇది ప్లాటో ఆఫ్ ద జాట్ ట్రైబ్ ఎవరంటే సురాజ్ మాల్ అండ్ ద జాట్ బుల్యాసెస్ కూడా అంటారు ఇది కూడా సో ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి డీస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బిఫోర్ ద రైజ్ ఆఫ్ రంజిత్ సింగ్ టు పవర్ ద పంజాబ్ వాస్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ వేరియస్ చీఫ్స్ ఆఫ్ అహ్మద్ షా అహ్మద్ షా అబ్దాలీ బి సిక్ మిసిల్స్ ఆర్ మిలిటరీ బ్రదర్హుడ్స్ మరత కమాండర్స్ సిక్ సర్దార్స్ సో ఎవరికి సంబంధించిందంటే ఇది సిక్ మైసిల్ అంటే దీన్ని మిలిటరీ కమ్ బ్రదర్హుడ్స్ అంటారు సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఆప్షన్ బి బిఫోర్ ద రైజ్ ఆఫ్ రంజిత్ సింగ్ టు పవర్ ద పంజాబ్ వాస్ అండర్ ద కంట్రోల్ సో ఎవరి కంట్రోల్లో ఉండేదంటే సిక్ మిసిల్స్ ఆర్ మిలిటరీ బ్రదర్హుడ్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి బి ఈజ్ ఆ రైట్ ద మరత కింగ్డమ్ అండర్ ద పేష్వా వాస్ సో మరత కింగ్డమ్ మరత రాజ్యం అనేది మరట రాజ్యం అనేది అండర్ ద పేష్వా వాస్ లూస్ ఫెడరేషన్ మిలిటరీ స్టేట్ ఏ కాన్ఫెడరసీ ఆర్ మండల ఆర్ సంఘ ఏ రీజెన్సీ ఆఫ్ పేష్వా సో ఈ దేనికి సంబంధించింది అంటే సి ఏ కాన్ఫెడరసీ ఆర్ మండాల ఆర్ సంఘ ద మరత కింగ్డమ్ అండర్ ద పేష్వా వాస్ ఏ కాన్ఫెడరసీ ఆర్ మండల ఆర్ సంఘ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది పేష్వాస్ సెక్రటరియట్ ఎట్ పూణే ఆర్ పూనా ది పివర్ట్ ఆఫ్ ద మరత గవర్నమెంట్ వాస్ నౌన్ యాజ్ హుజుర్ దఫ్తార్ ఇల్ బ్రిజ్ దఫ్తార్ చల్తే దఫ్తార్ పేష్వా దఫ్తార్ సో దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇది హుజుర్ దఫ్తార్ సంబంధించింది పేష్వా సెక్రటరియట్ ఎట్ పూణే ఆర్ పూనా ద పివర్ట్ ఆఫ్ మరత గవర్నమెంట్ వాస్ నౌన్ యాజ్ అని ఏమంటే ఉజుర్ దఫ్తార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ కంప్లీటెడ్ ద కుతుబ్ మినార్ సో కుతుబ్ మినార్ని స్టార్ట్ చేసింది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాము ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీటెడ్ అనేది ఇచ్చారు హూ కంప్లీటెడ్ ద కుతుబ్ మినార్ రజియా కుతుబుద్దీన్ ఐబాగ్ ఇల్తు మిష్ ఆర్ బాబర్ సో ఎవరి పరిపాలన కాలంలో ఎవరి పీరియడ్లో మనకు కంప్లీట్గా ఈ కుతుబ్ మినార్ని కంప్లీట్గా కన్స్ కన్స్ నిర్మించడం జరిగిందంటే అది ఇల్తుమిష్ సో ఇల్తుమిష్ పరిపాలన పీరియడ్లో కంప్లీటెడ్ ద కుతుబ్ మినార్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ట్రూ అబౌట్ శివాజీ సో శివాజీ గురించి మనకు ట్రూ అబౌట్ శివాజీ గురించి అడిగారు హీ వాజ్ ఏ డిసిపుల్ ఆఫ్ రామ్ దాస్ సమర్థ్ సెకండ్ హీ లివ్డ్ చౌత్ అండ్ సదేశ్ ముఖి త్రీ హీ బికేమ్ ద పేష్వా సో ఈ బికేమ్ ద పేష్వా సో ఇతను పేష్వా ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం చూసాము కూడా శివాజీ గురించి ద ఫౌండర్ అని కానీ ఇతను ఇతను బికేమ్ ద పేష్వా అయితే కాదు మనం త్రీని ఎలిమినేట్ చేస్తే మన దగ్గర ఉన్నది వన్ అండ్ టూ సో వన్ అండ్ టూ అంటే ఇతను ఈ ఈ వాజ్ ఎ డిసిపుల్ ఆఫ్ రామ్ దాస్ సామ్రాజ్ అంటే ఎస్ కరెక్ట్ అండి ఈ లివ్డ్ చౌత్ అండ్ సర్దేశ్ ముఖి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎవరికి సంబంధించింది అంటే మరాఠా సంబంధించింది అది కూడా శివాజీది చౌత్ అండ్ సర్దేశ్ ముఖి సో ఇదైతే ఉన్నదో ఒడిస్సా పైన కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అండ్ దాంతోపాటు ఇంకో ఇంకో స్టేట్లో కూడా చేయడం జరిగింది అంటే అంటే ఇంకో డైనెస్ట్లో కూడా చేయడం జరిగింది నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి సో చౌత్ అండ్ సర్దేశ్ ముఖ్య అనేది సో ఈ రెండు ఎవరు ఎవరి పరిపాలన కాలంలో అంటే శివాజీ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిఫీటెడ్ హుమాయూన్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్నౌజ్ ఆల్సో కన్స్ట్రక్టెడ్ ద పురాణ కిలా ఆఫ్ న్యూఢిల్లీ డిఫీటెడ్ హుమాయూన్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్నౌజ్ సో కన్నౌజ్ బ్యా యుద్ధంలో హుమాయూన్ ఓడిపోవడం జరిగింది అండ్ ఆల్సో కన్సర్టెడ్ పురాణ కిలా ఆఫ్ ఢిల్లీ సో పురాణ కిలా ఆఫ్ ఢిల్లీ పురాణ కిలా నిర్మించడం జరిగింది ఎక్కడంటే ఢిల్లీలో సో ఎవరు అదిల్ షానా మాలిక్ కఫూరా లేకపోతే 
బిన్ కాసిమా లేకపోతే షేర్ షా సూరినా సో ఎవరంటే షేర్ షా సూరి డిఫిటెడ్ హుమాయిన్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్నోజ్ ఆల్సో కన్స్ట్రక్టెడ్ ద పూర్ణా కిలో ఆఫ్ న్యూఢిల్లీ సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ సో మనకు చాలా వరకు ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్యాటిల్ ఆఫ్ తరాయిన్ ఒకటి చండలేస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ చండలేశ్వర్ ఒకటి అండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్నోజ్ ఈ పానిపాట్ ఇవి చాలా వరకు ఏంటంటే మనకు ఆర్డర్లో అడుగుతుంది అంటే క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్లో ఎగ్జామినేషన్ అడిగే అవకాశం ఉంది సో మీకు బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్నోజ్ అని ఎవరెవరి మధ్య జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు సో హుమాయూన్ అండ్ షేర్ షా సూరి సో ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు అట్లీస్ట్ ఆ ఇయర్ అనేది ఎలిమినేషన్ రూపంలో చేయవచ్చు సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపాట్ వాజ్ ఫోర్ట్ బిట్వీన్ బాబర్ అండ్ దౌలత్ ఖాన్ బాబర్ అండ్ ఇబ్రాహీం లోడి బాబర్ అండ్ అలాం ఖాన్ బాబర్ అండ్ రానా సంగ సో ఎవరి ఎవరి టైంలో అంటే ఎవరెవరి మధ్య ఈ ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపాట్ అనే యుద్ధం అనేది జరిగిందని ఇచ్చారు మనకు ఇందాకేమో ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీలో హుమాయిన్ అండ్ షేర్ షా సూరి మధ్య జరిగిన యుద్ధం ఏంటంటే అది బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్నౌజ్ ఇక్కడేమో ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ అది ఇదేమో బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఇక్కడ కన్నౌజ్ పానిపట్ సో క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ చెప్తున్నాను అయితే ఎవరెవరి మధ్య యుద్ధం జరిగిందంటే బాబర్ అండ్ ఇబ్రాహీం లోడి సో బి అనేది కరెక్ట్ అంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్ అనేది అనేది కంప్లీట్గా ఎండ్ అవుతుంది ఇక్కడేమో మొఘల్ ఎంపైర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది బాబర్ అనేది సో బాబర్ అండ్ ఇబ్రాహీం లోడి సో ఇబ్రాహీం లోడి లాస్ట్ రూలర్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు సో బీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అక్బర్ ఫౌండెడ్ ద దివాన్ ఐ ఇలాహి ప్రైమరీ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ నేషనల్ రిలీజియన్ విచ్ వుడ్ బీ యాక్సెప్టబుల్ టు ద ముస్లిం అండ్ హిందూస్ ఎన్షూర్ రేషియల్ అండ్ కమ్యూనల్ హార్మోనీ ఫౌండ్ ఏ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పుట్ ఆన్ ఎండ్ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హిందూస్ అండ్ ముస్లిం సో ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే ఎస్టాబ్లిష్ ఏ నేషనల్ రిలీజియన్ విచ్ వుడ్ బీ యాక్సెప్టబుల్ టు ముస్లిం అండ్ హిందూస్ సో కంప్లీట్గా నేషనల్ రిలీజియన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఎవరంటే అక్బర్ సో మనకు ఏమని అడుగుతారంటే నేషనల్ రిలీజియన్ని స్థాపించింది ఎవరు అంటే అక్బర్ సో అది కూడా ముస్లిం మరియు హిందూస్ కూడా దీన్ని యాక్సెప్టబుల్గా సో దాని పేరు ఏంటంటే దివాన్ సారీ దీన్ ఐ ఇలాహి ఇది ఒక నేషనల్ రిలీజన్ ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చారు కుతుబ్ మినార్ గోల్ గంబజ్ బులాన్ దర్వాజా మోతి మసీద్ ఇటేమో మొహమ్మద్ మొహమ్మద్ అదిల్ షా ఇల్తుమిష్ ఔరంగజేబ్ జహాంగీర్ అక్బర్ సో మనకి ఇది ఇవ్వడం జరిగింది అయితే కుతుబ్ మినార్ని ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఎవరు కట్టించారు అన్నది మనం కొన్ని క్లాస్ అంటే కొన్ని క్వశ్చన్ రూపంలో కూడా సాల్వ్ చేసాము కంప్లీట్ చేసింది ఎవరంటే ఇల్తుమిష్ సో టూ వస్తుంది ముందల సో ఈ రెండు ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ గోల్ గంబాజ్ అనేది ఎవరు నిర్మించారు అంటే మొహమ్మద్ అదిల్ షా టూ వస్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఆప్షన్ డి సో బులాన్ దర్వాజా ఎవరంటే ఫై అక్బర్ మోతీ మసీద్ ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా నేర్చుకున్నాము ఎవరంటే ఔరంగజేబ్ సో మోతీ మసీద్ సంబంధించింది ఎవరంటే ఔరంగజేబు అండ్ బు బులాంద్ దర్వాజా ఎవరంటే అక్బర్ గోల్ గంబాజ్ ఎవరంటే మహమ్మద్ అదిల్ షా కుతుబ్ మినార్ ఏమో ఎల్తుమిష్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ ది బ్యాటిల్ ఆఫ్ హల్దీఘాటి ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ వాజ్ ఏ ఫైట్ బిట్వీన్ రాజ్పూట్ అండ్ మొఘల్ ఫోర్సెస్ హూ లీడ్ ద మొఘల్ ఫోర్సెస్ సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ హల్దీఘాటి ఇది ఎక్కువ అంటే హల్దీఘాట్ అంటారు ఎక్కువగా ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎవరెవరి మధ్య రాజ్పూట్ అండ్ మొఘల్ ఫోర్సెస్ సో మొఘల్ ఫోర్సెస్ అప్పుడు 
ఎవరు లీడ్ చేశారు దీన్ని అంటే మాన్సింగా జయసింగా కుర్రామా లేకపోతే అక్బరా సో ఎవరంటే మీకు ఆల్రెడీ ఈ మూడు అనేది రాజ్పూట్ సంబంధించింది కాబట్టి డి అనేది కరెక్ట్ సో ఈజీగా దీన్ని ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో మీరు బ్యాటిల్ ఆఫ్ హల్దీఘట్ ఎవరెవరి మధ్య జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోండి రాజ్పూట్ అండ్ మొఘల్ ఫోర్సెస్ సో మొఘల్ మరియు రాజ్పూత్ మధ్యలో ఈ హల్ హల్దీఘట్ అనే యుద్ధం అనేది జరిగింది సో అది ఎప్పుడంటే ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సో ఈ ఇయర్ అనేది మనకు బ్యాట్ యుద్ధాలకు సంబంధించిన అయితే మనకు క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్లో అడుగుతుంటారు సో మీరు క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్లో చూసుకుంటేనే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద నేమ్ ద రాజ్పూట్ జనరల్ హూ బ్రేవర్లీ ఫోర్డ్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్వా బిఫోర్ లాసింగ్ టు బార్బర్ ద నేమ్ ద రాజ్పూట్ సో రాజ్పూట్ యొక్క జనరల్ హూ బ్రేవర్లీ ఫోర్డ్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్వా సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్వా సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్వా ఈ ఈ యుద్ధంలో రాజ్పూత్ జనరల్ పార్టిసిపేట్ జరిగింది అంటే గొప్పగా అంటే బ్రేవ్ బ్రేవర్లీ ఫోర్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్వా బిఫోర్ లాజింగ్ టు బోర్ బాబర్ సో అతను బాబర్ 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 అతన్ని ఓడించడం జరిగింది ఎవరంటే రాజ్పూత్ జనరల్ అతన్ని సో అతని యుద్ధం ఏంటంటే బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్వా సో అతను రానా రానా మాన్ సింగ్నా లేకపోతే రాజా జయసింగా లేకపోతే రానా సంగనా అయితే రానా ప్రతాప సో అతను ఎవరో అంటే రానా సంగ సో రాజ్పూట్ జనరల్ అతని పేరు ఏంటంటే రానా రానా సంగ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిఫీట్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ తలికోట సా ద డౌన్ ఫాల్ ఆఫ్ విచ్ అంపైర్ అహ్మద్నగర్ విజయనగర్ చోలా రాష్ట్రకూట డిఫీట్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ తలికోట సా ద డౌన్ ఫాల్ ఆఫ్ విచ్ అంపైర్ సో ఏ ఏ ఏ రాజ్యం అనేది కంప్లీట్గా డౌన్ ఫాల్ అయిందని అడిగారు మనకు ఏ యుద్ధంలో బ్యాటిల్ ఆఫ్ తాలికోట ఇది సదర్న్ డ్యానే సంబంధించి కాబట్టి విజయనగరం సో విజయనగరం విజయనగర్ డైనస్టీ ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బాబర్ కేమ్ టు ఇండియా ఒరిజినలీ ఫ్రమ్ సో బాబర్ అతను భారతదేశానికి రావడం జరిగిందా అయితే అతను ఒరిజినల్గా ఫ్రమ్ కైవానా ఫెర్ఘానా లేకపోతే ఖోరసానా లేకపోతే శేస్తానా సో అతను ఎక్కడి నుంచి అంటే ఫెర్ఘానా నుంచి ఒరిజినలీ ఫ్రమ్ ఫెర్ఘానా ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ది మెడివల్ రూలర్ హూ వాస్ ద ఫస్ట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వాస్ మెడివల్ రూలర్ అతను who was the atanu da motta modati ruler anamata establish cheyadam jarigindi adu endante ministry of agriculture so ministry of agriculture ni sabichadam jarigindi oka medieval ruler atanu so than peru adigaru anko okade mo allahuddin kalji mohammad bin tughlaq sher shah suri or akbar so evari paripalana kalamlo మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అనేది కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందంటే షేర్ షా సూరి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్ ద టైమ్ వెన్ నదిర్ షా అటాక్డ్ ఢిల్లీ ద మొఘల్ ఎంప్రైర్ వాస్ అహ్మద్ షా మొహమ్మద్ షా బహదూర్ షా షా ఆలం సో ఎవరి పరిపాలన కాలంలో అంటే మొహమ్మద్ షా ఎట్ ద టైమ్ వెన్ నదిర్ షా సో నదిర్ షా అతను అటాక్ ఎవరి ఏ ఎంప్రైర్ టైంలో అటాక్ చేయడం జరిగిందంటే మొహమ్మద్ షా ఆల్రెడీ మన మొహమ్మద్ షా గురించి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా నేర్చుకున్నాము కొంతవరకు సో నదిర్ షా అటాక్డ్ ఢిల్లీ ద మొఘల్ ఎంప్రైర్ వాజ్ ఎవరంటే మొహమ్మద్ షా సో మొహమ్మద్ షాని అతనికి ఏమంటే రంగీలా ఇతను ఒక హిందుస్థాన్ని మ్యూజిక్ని ఎక్కువగా ఫాలో అవుతారు సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇతన్ని ఎవరు డౌన్ ఫాల్ చేశారంటే సాయిది బ్రదర్స్ సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా నేర్చుకున్నాము ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు విజయనగర్ ఎంపైర్ ఒకటేమో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమో ఇట్ వాజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద సిటీ ఆఫ్ విజయనగర సెకండ్ వన్ 
Krishna Devaraya was the greatest of all the Vijayanagar rulers. 3. Kings of Vijayanagar ruled on behalf of Shaivati deity Virupaksha. 4. Vijayanagar Empire successfully resisted the march of the Delhi Sultans to the south. So, in the this is the correct So, first, we will see that the correct is correct. It was named after the city of Vijayanagar and SND. Vijayanagar Empire and the the city of Vijayanagar. Second, the greatest and Vijayanagar ruler lo Goppa Vadevar and Sri Krishna Devaraya. So, two also right. So, one two, one two, one two. So, one two, one two. So, one two, one two. Next, Kings of Vijayanagar emo ruled on behalf of Shaivati deity and then Virupaksha. So, this is correct. Andi. So, one two three correct. So, option B and the correct. So, fourth option should be Vijayanagar Empire successfully. Resisted the march of Delhi Sudan to the south. So, it is wrong and it is not. So, option 4 and B and the correct. Next question. The founder of the Pala dynasty of Bengal was Gopala, Dharmapala, Devapala, Mahipala. So, founder of Pala dynasty of Bengal was ever ante Gopala. So, Pala dynasty. Ever stop in Charu and go pala. Option A and the correct. Next question The Muslim, so the first Muslim ruler to introduce the system of price control was Motamadati Muslim ruler at Aina at an aim introduced Chadam Jagin and a price control system and the introduced Chadam Jagin. So the Nevaru Alaudin Kalji Jaludin Kalji Balba. Muhammad bin Tugalak. Already in previous class, we have to do the question. We have to do the So, option A is correct. So, the question is the first Muslim ruler. So, to introduce the system of price control. Next question Alberini came to India along with. So, Alberini came to India along with. So, Alberini came to India along with. Atanta Pado Inko Atan Grunchi Charu, Mohammed Ghazini, Mohammed bin Kazim, Mohammed bin Kazim, Mohammed Guri, Mohammed Guri, Taimur. So Yavaru and Tetanu, Mohammed Ghazini, Mohammed Ghazini Al Beruni. So option A and the corrective. Next question Which one of the following pair is? Correctly matched. Jauddin Barni Tariq I Muhammadi Amir Kusro Tapt I Nasiri Iban Batuta Fatwa I Jahandari Shams I Siraj Afif Tariq I Firoj Shahi. So correctly matched on Arikramanako. So correctly matched on Anapur. It then some is under D is the right answer. Option D. Next question. Consider the following statement in the region of Jahangir, Kandahar could not be recaptured due to. So, Jahangir is Kandahar ni and completely captured. Chale ka po yaru, reason is not Inefficiency of Mughal army, refusal of Khurram to proceed to that place, difficulties in organizing an expedition. Severe cold in Afghanistan. So, in Samanin Susa Manuku, which of the following statement correct? Adilam Jerigindi. Inefficiency of Mughal army. Already Mughal army of Manuku, Chala Eko Gunta the Gabati, is the Manam Dini Elmation Cheo. So, the wrong one. So, one of the wrong by the Manuku, one of the two, three, four. So, option B and the correct. In the Kunde, efficiency of Mughal army, Eko Gunta, inefficiency each other. So, refusal of Kuram to proceed the bad, that place, difficulty organizing expedition, no? severe cold in Undanam Valla, uh, Kandahar ni capture chayalaka poyaru. Next question, who among the following Sultana Wal advised by 
Khaji Moinuddin to act according to the law of Sharia, but the Sultan rejected his advice. Who among the following Sultan advised Adan Jarigindi? Yavarante Khaji Moinuddin to act according to laws of Sharia, but the Sultan rejected. So, a Sultan rejected Adan Jarigindi. He said, Atanuka advised him. So, Khaji Moinuddin Atanu. सुल्तान की अडवाइस चेयर जी ऐक्ट अकॉर्ंग टू द ला आफ् शर्यानी अ सुलता अतु रिजक्ट जी इतनी सलहा सो अतर जलालुदीन खलजी अलाउदीन खलजी मोहम्मद बि तुग्ल फिरोज षा तुग्ल सो एवरू रिजक्ट जे अलाउदीन खलजी खाजी मोयनुदीन नैक्स्ट क्वेश्चन सेलैक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द को गिवेन बिलो नेमार वर्क संबंधी अला प्रीविय क्लास में मैं चपा कोई अक्बरनामा गुरी ने सो इकड़े अबुल हमीद अबुल फाजल बदौनी बदौनी अंड निजामुदीन अहमद इकड़ेमो बाशानामा तबाखत ऐ अक्बारी मुंट खबट तवारी इच्छा अंड अक्बर नमा इच्छा अच्छे नाग मन को संबंधी नेम अड़गर अं वर्क अड़गर सो ने अं वर्क चूस्तेमो अब्दुल हमीद संबंधी बाशानामा सो इध फोर्क वो सो रू एलिमेन चेयचु नैक्स्टेमो मन को अबुल फाजल आलरे मैं प्रीविय क्लास में नाम का वन सो फोर वन बादवनी एमो मैं आलरे दीन दिन गुरी ने कोई इतने वर्क संबंधी अदेमेंटे तबाखत ऐ अक्बारी सो थ्री सो मिगली आपशन टू सो आपशन ए अने करेक्ट सो अब्दुल हमीद संबंधी उठी बाशाहनाम अबुल फाजल एम अक्बरनामा बादवनी चूस मन को तबाखत ऐ अक्बारी निजामुदीन अहमद चूस्ते मन को संबंध वर्क चूस्ते मुंता खबुट तवारी संबंधी सो ने मरी वाल वर्क संबंधी सो आपशन ए इज़ द रईट आसर नैक्स्ट क्वेश्चन ध्रूपा धामर स्टैल आफ् सैनिंग वाज स्टार्टेड बै विष्णु दिगांबर पलूस्कर् तासे अमीर कुश्रो राजा मान सिंग तोमर सो ई नल्बर दाटे विष्णु दिगांबर पलूस्कर् सो ध्रूपा धामा स्टैल आफ् सै सिंगिंग अने वा स्टार्टेड सैनिंग का सिंगिंग सारी ध्रूपा धामर स्टैल आफ् सिंगिंग अने मदलपेटारे विष्णु दिगांबर पलूस्कर् विष्णु दिगांबर पलूस्कर् स्टार्टेड बै ध्रूपा धामर स्टैल आफ् सिंगिंग सो आपशन ए अने करेक्ट मैथ्स लिस्ट वन लिस्ट इच्छा मन को अंदर मन को लिस्ट वन एम इबाद खाना जामा मस्जिद आफ डेली अदाई दीन का जोपाड़ विजय स्तंभ आफ् चितूर इटेमो मन को कटिचिंद संबंध अड़गर मन को सो फस्ट वन चूस्ते इबाद खाना इबाद खाना मैं प्रीविय क्लास ने मैं ईजीग दी एलमेन चयु सो एवर चूड़ने वालों प्रीविय क्लास चूँ सो अंदर मन को अक्बर ने आलरे इबाद खाना सो आशन फै सो फै फस्ट मन को रू एलमेन ए बी उ नैक्स्ट जामा मसीद आफ् डेली सो जामा मसीद एवरंटे मोहम्मद बेग सो आशन सो इध का शाजहा जामा मसीद आफ् डेलीवर कटिचारे थ्री शाजहा अदाई दीन का जोपाड़ सो जो इधर कुतुबुदीन ऐबक् सो वन विजय स्तंभ आफ् चितूर एवर रन कुंभ टू सो आपशन ए अने करेक्ट सो ई टाइप आफ् क्वेश्चन मन को टीएसपीएस अड़ाई आफ् क्वेश्चन साल्व चयें सो मे मार्क्स अने वे अवकाश उ नैक्स्ट क्वेश्चन दि राक टेपल्स आफ् महाबलीपुर वर् बिल अंडर द पैटर्नज आफ् 
चोला किंग्स पल्लव किंग्स पांड्या किंग्स शातवाना किंग्स सो राक टेपल एवरी परपाल कल अटे ये राज्य परपाल कल में कट कट जरिए अन्ट सो राक टेपल आफ् महाबलीपुर वर् बिल अंडर द पैटर्न इज आफ चोला पलव पांड्या शातवाना सो एवरी कल में पलव सो राक टेपल आफ् महाबलीपुर एवर निर्मित अंटे अंडर द पैटर्न इज आफ पलव कि आपशन बी अने करेक्ट नैक्स्ट क्वेश्चन सुफी सैक्ट आरिजनेटेड अंड डेवलपड इन इस्ला क्रिस्टी हिंदूज जोराज सो सुफीस अंत आलरे उ सो इत रिटेड टू इस्लाम सो आपशन ए अने करेक्ट सुफी सैक्ट अने आरिजनेटेड मैं डेवलप संबंधी इस्लाम मत संबंधी नैक्स्ट क्वेश्चन द एर्स आफ द कि इन द मेडिबल एज वर् मोस्टली डेरव फ्रम आफरिंग मेड द टेपल ट्रेड लैंड रेवेन्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सो मन की एंटे द एर्ंग आफ कि इन द मेडिबल एज वर् मोस्टली डेरव फ्रम आफरिंग मेड एट द टेपल ट्रेड लैंड रेवेन्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सो दी संबंधी लैंड रेवेन्यू सो एर्स आफ कि इन द मेडिबल एज मोस्टली डेरव सो मोस्टली मेडिबल पीरियडे एक्व राजुले संबंध अंत दी रूप में वालक मनी वे अभी लैंड अटे टाक्स टाक्स रिटेड क्या सो लैंड अंत लैंड रेवेन्यू वे सो ट्रेड कना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कना अंड टेपल नीचे वे दाक लैंड रेवेन्यू वे को आपशन सी अने करेक्ट नैक्स्ट क्वेश्चन मनसफ्धार्स इन मोघल मनसफ्धार्स इन मोघल पीरियड वार लैंड लॉर्ड्स जमींदार अफिशियल आफ द स्टेट दोज हू हाड टू गिव रेवेन्यू रेवेन्यू कलेक्टर सो मन को प्रीविय क्लास मन मनसफ्धार एवर प्रवेश एवरी परपाल चूसा सो रिटेड टू अक्बर ने इकड़े मनसफ्धार संबंधी दीन मीन अटे मोघल पीरियड दीन मीन एमेंटे मनसफ्धार अंत एवर अटार सो लैंड लाइड्स अं जमींदार अंटार लेते अफिशियल आफ द स्टेट लेको दोज हू हाड टू गिव रेवेन्यू एवर रेवेन्यू इतार वाला लेते रेवेन्यू कलेक्टर्स अड़गर मन को सो एवर अंत लैंड लाइड्स मरी जमींदार मनसफ्धार पीव जरूर मनसफ्धार गुर्तपेको लैंड लाइड्स अं जमींदार नैक्स्ट क्वेश्चन द पर्पस् आफ मोहम्मद गजनवी सो द पर्पस् आफ मजन द पर्पस् आफ मोहम्मद गजनवी अटैक आंड इंडिया टू प्लैंडर द वेल आफ् इंडिया टू स्प्रेड इस्लाम इन इंडिया टू रूल ओवर द टेरीटरी आफ् इंडिया नन आफ द एबो सो मे आलरे यदि टेपल मैं गुजरात में उ टेपल कामें रूप में चपंडी आ टेपल पेर चाल सारू उ अटेद टेपल चाल वरक उल्थ जो सो इतना चाल वरक मोहम्मद गजनवी मोहम्मद गजनवी रिटेड मन एमेंटे इतने एन सार दंड भारत देशा की दंड तीर राव जी एन सारूद टेपल चपाने कदा आ टेपल अटैक जरिए मन को अड़ाबी इतने वर कोसम अटे ये पर्पस् कोसम इतना इंडिया अटे इला इन अटैक जरिए टू प्लैंडर द वेल आफ् इंडिया सो अभी आपशन ए अने करेक्ट नैक्स्ट क्वेश्चन दि स्कलचर विद थ्री फेसेस आफ ब्रह्म विष्णु महेश नौन ऐस महेश्वर सारी महेश्वर त्रिमूर्ति अपियर्स इन द स्कलचर विद थ्री फेसेस आफ ब्रह्म विष्णु महेश्वर त्रिमूर्ति फे ए फेस अभी सो अदन अजंता केवना लेकिन एलिफेटा केवसा लेते एलोरा केवसा लेते कलवार कलवा केवसा सो ये गुहल विष्णु अटे त्रिमूर्ति आकार अटे ब्रह्म विष्णु महेश्वर इलामें त्रिमूर्ति सो इधे 
ఈ ముఖ చిత్రం ఉందో సో అంటే ఎక్కడ ఏ గువలో ఉందనమాట అజంతా ఎలిఫెంట్ ఎల్లోరా కల్వా కేవ్స్ సో ఇది ఇది మనం చాలా వరకు ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు కాబట్టి అది ఎక్కడ అంటే ఎలిఫెంట్ కేవ్స్ సో ద స్కల్చర్ విత్ ద త్రీ ఫేసెస్ ఆఫ్ బ్రహ్మ విష్ణు అండ్ మహేశ్వర నౌన్ యాస్ త్రిమూర్తి అపియర్స్ టు అపియర్స్ ఇన్ ఎలిఫెంట్ కేవ్స్ ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ డూరింగ్ ద ఔరంగజేబ్ రీజన్ which of the following were not included in his government rajputs maratha patan all of this so evaru dinlo atanu avaranga je paripalana kalamlo atanu oka government lo atani paripalana kalamlo atanu admission sambandhinchindi evaru evaru ante evaru leru ante maratha saalu leru so option b anedi correct rajputs unnaru and patan kuda unnaru so b anedi not included in ante marathas not included in his government ever government ante aurangajeb endukante itanu itan maratha paina attack cheyadam jarigindi kuda so option b anedi correct next question what was the important reason for fall of vijayanagar empire so vijayanagar empire ee rajyam ane ee rajyam అంటే కంప్లీట్గా ఎంత అంటే రీజన్ ఏమిటి కం అంటే ఫాల్ ఆఫ్ విజయనగర్ ఎంపైర్ ఒక రీజన్ అడిగారు మనకు ఇంపార్టెంట్ రీజన్ అది యూనిటీ అమాంగ్ ద ముస్లిం రూరల్ ఎవరైతే ముస్లిం రూలర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళంతా యూనిటీగా ఉండడమా లేకపోతే ఇంటర్నల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అండ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ప్రిన్సెసా లేకపోతే మోప్లా రెవిలేనా డిఏము ఎకనామిక్ బ్యాంక్ రబ్సీ సో దీనికి సంబంధించింది ఏంటంటే మనకు యూనిటీ అమాంగ్ ద ముస్లిం రూలర్స్ సో ఒకటేసారి అటాక్ చేయడం జరిగింది ఫాల్ ఆఫ్ విజయనగర్ ఎంపర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో ఆప్షన్ ఏ అనేది రీజన్ అనేది ఇది సో రీజన్ ఏమిటంటే యూనిటీ అమాంగ్ ద ముస్లిం రూలర్స్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఆస్ ద ఫేమస్ డెక్కన్ హిందూ కింగ్ హూజ్ ఫ్లీట్ క్రాస్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ విత్ అన్ ఆర్మీ అండ్ కంక్వేట్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ సుమాట్రా జావా మలేసియా సో అతను ఫేమస్ డెక్కన్ హిందూ రాజు సో అతను బే ఆఫ్ బెంగాల్ దాటి అతని ఆర్మీతో పాటు సో కాంక్వేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇది ఎక్కడ సుమాట్రా జావా మరియు మలేషియా సో రాజేంద్ర చోళ రాజరాజ చోళ సో రాజ రాజరాజ ఫస్ట్ పుల్లకేసి మహిపాల సెకండ్ సో ఎవరు సుమట్రా జావా అండ్ మలేషియా కూడా వెళ్ళి అని కాంక్వేట్ చేయడం జరిగిందంటే ఎవరంటే రాజేంద్ర చోళ కాంక్వేట్ సుమాటర జావా మలేసియా సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద కాజ్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద మొఘల్ ఎంపైర్ సో డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మొఘల్ ఎంపైర్ ఒక మెయిన్ కాజ్ అడిగారు మనకు వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్ ఎమాంగ్ సన్ సన్స్ ఆఫ్ ఔరంగజేబ్ అటాక్ ఆఫ్ నదిర్ షా అండ్ అహ్మద్ షా అబ్దాలీ సి రివోల్ట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కమ్యూనిటీస్ లైక్ జాట్ సిక్స్ అండ్ రాజ్పూట్స్ డి ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో మెన్షన్ ఫ్యాక్టర్ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద డౌన్ ఫాల్ ఆఫ్ ద మొఘల్ ఎంపైర్ సో దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇది అన్నీ కరెక్ట్ అండి ఆప్షన్ డి అనేది ఎందుకంటే ఔరంగజేబ్ యొక్క కొడుకులు ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు వార్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఒకటి రీజన్ ఒకటి నదిర్ షా మరియు అహ్మద్ షా అబ్దాలి కూడా అటాక్ చేయడం వల్ల కూడా కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మొఘల్ ఎంపైర్ అనేది అండ్ వేరియస్ రివోల్ట్స్ అనేది కమ్యూనిస్ట్ లైక్ జాట్స్ సిక్స్ అండ్ పంజాబ్ వాళ్ళు కూడా సార్ రాజ్పోటు అదొక ఇదొక కాజ్ కూడా డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మొఘల్ ఎంపైర్ అనేది సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సుల్తాన్ సుల్తానేట్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ హ్యావ్ టేకెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ దియర్ బిల్డింగ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎన్సెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ మెహర్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్కిడ్ ఓపెనింగ్స్ డెకరేషన్ ఫిగర్ గంబాజ్ సో దేనికి సంబంధించింది అంటే ఆర్కిడ్ ఓపెనింగ్స్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ కరెక్ట్ హూ ఆర్ జాగీర్ దార్స్ డూరింగ్ ద రీజన్ ఆఫ్ అక్బర్ లార్జ్ ఎస్టేట్ ఓనర్స్ official of state who were given jagir in place of cash pay revenue collector 
ఆటోనామస్ రూలర్స్ అండర్ అక్బర్ సో ఎవరు సంబంధించింది అంటే లార్జ్ ఎస్టేట్ ఓనర్స్ ఎవరు జాగీర్దార్స్ ఎవరి పీరియడ్లో అక్బర్ పీరియడ్లో సో జాగీర్దాస్ అని ఎవరండి లార్జ్ లార్జ్ ఎస్టేట్ ఓనర్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ అమీర్ ఖుస్రో ఈజ్ నాట్ ట్రూ సో అమీర్ ఖుస్రో సంబంధించి మనకు స్టేట్మెంట్ అప్పుడు ఇచ్చారు హీ వాజ్ ఏ గ్రేట్ పోయెట్ హీ వాజ్ ఏ గ్రేట్ హిస్టోరియన్ హీ వాజ్ హీ వ్రోట్ పోయెట్రీ ఇన్ హిందు హిందీ అండ్ ఉర్దూ హీ వర్క్ ఫర్ ద హిందూ ముస్లిం యూనిటీ సో కరెక్ట్ కాదంటే డి ఎందుకంటే ఇతను హిందూ ముస్లిం యూనిటీ కోసము పనిచేయలేదు సో అమీర్ గుస్తులో అతను ఇతను ఒక గ్రేట్ పోయెట్ కూడా అండ్ ఇతను గ్రేట్ హిస్టోరియన్ కూడా అండ్ ఇతను హిందీలో రాయడం జరిగింది అండ్ గ్రే గ్రేట్ పోయెట్రీ ఇన్ హిందీ అండ్ ఉర్దూ సో డి అనేది కాదు సంబంధించింది అమీర్ ఖుస్రో అమీర్ ఖుస్రో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫీచర్స్ ఇక్కడ ఏమన్నా అడిగారు ఫీచర్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ తుగ్లక్ పీరియడ్ సో తుగ్లక్ పీరియడ్లో మనకు ఫీచర్స్ అడిగారు సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫీచర్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ తుగ్లక్ పీరియడ్ ఒకటేమో స్లోపింగ్ వాల్స్ ఒకటి సెకండ్ వన్ ఏమో డెలిబరేట్ అటెంప్ట్ టు కంబైన్ ద ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ ది లింటెల్ అండ్ భీమ్ ఇన్ ద బిల్డింగ్స్ త్రీ ఏమో ప్లేసింగ్ ద బిల్డింగ్ ఎస్పెషల్లీ టోమ్స్ ఆన్ హై ప్లాట్ఫామ్ టోమ్స్ ఆన్ హై ప్లాట్ఫామ్ సో మనకు వన్ వరల్డ్ ఇచ్చారు వన్ అండ్ టూ ఇచ్చారు వన్ అండ్ త్రీ ఇచ్చారు అండ్ టూ అండ్ త్రీ ఇచ్చారు సో స్లోపింగ్ వాల్ అంటే కరెక్ట్ అండి డెలిబరేట్ అటెంప్ట్ టు కంబైన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆర్క్ ఒకటి అండ్ లింటన్ అండ్ భీమ్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ కూడా ఇది కూడా కరెక్ట్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఉంటుంది సో డెలిబరేట్ అటెంప్ట్ టు కంబైన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆర్క్ అండ్ లింటన్ అండ్ ద భీమ్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ ప్లేసింగ్ ద బిల్డింగ్ ఎస్పెషల్లీ ద టోమ్స్ ఆన్ ఏ హై ప్లాట్ హై ప్లాట్ఫామ్ ఇది రాంగ్ అండి సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాస్ నౌన్ హ్యాజ్ ఏ నిర్గుణ రిఫార్మర్ సో నిర్గుణ రిఫార్మర్ ఎవరు అడిగారు మనకు హూ హెమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాస్ నౌన్ హ్యాజ్ నిర్గుణ రిఫార్మర్ చైతన్య సుర్దాస్ కబీర్ తులసిదాస్ సో ఎవరంటే కబీర్ సో నిర్గుణ రిఫార్మర్ ఎవరంటే ఫాలోయింగ్ నౌన్ యాజ్ నిర్గుణ అంటారు సో నిర్గుణ రిఫార్మర్ ఎవరంటే కబీర్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ వెన్ మొహమ్మద్ వాస్ వెన్ మొహమ్మద్ గజనీ ఇన్వర్డెడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ మొహమ్మద్ గజనీ ఇన్వర్డెడ్ సోమ్నాథ్ ది రూలర్ ఆఫ్ గుజరాత్ వాస్ సో మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ టెంపుల్ అతను మొహమ్మద్ గజనీ ఇన్వర్టెడ్ చేయడం జరిగింది ఏ టెంపుల్ అంటే సోమ్నాథ్ టెంపుల్ సోమనాథ్ టెన్ సో ప్లెండర్ ఆఫ్ వెల్త్ ఫ్రమ్ ఇండియా అని చెప్పాను కదా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో సో టెంపుల్ ఏంటంటే సోమనాథ్ టెంపుల్ అయితే ఎప్పుడైతే ఈ మొహమ్మద్ గజనీ అతను ఇన్వర్టెడ్ అంటే ఇన్వర్షన్ చేయడం జరిగిందో ఆ టైంలో ఉన్న గుజరాత్ ప్రాంతంలో ఉన్న రాజు అంటే రూలర్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఎవరని అడిగారు మనకు మూలరాజా భీమా ఫస్ట్ జయసింహ సిద్ధరాజ భీమా సెకండ్ సో ఎవరు ఉన్నారంటే భీమా సెకండ్ సో మనకు ఈ విధంగా కూడా కంపారిజన్ చేసి అడగవచ్చు సో ఎవరంటే భీమా సెకండ్ ఇతను రూలర్ రూలర్ ఆఫ్ గుజరాత్ సో ఎవరి ఇది ఇది ఎప్పుడంటే ఎప్పుడైతే మొహమ్మద్ గజ్ని ఇన్వర్డెడ్ సోమనాథ్ టెంపుల్ సో ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మాలిక్ మొహమ్మద్ జయసి హ్యాజ్ రిటర్న్ అండ్ ఎపిక్ పద్మావత్ రిలేటెడ్ టు కింగ్ రతన్ సింగ్ అండ్ ఇస్ క్వీన్ పద్మిని ఆఫ్ మరవార్ మాల్వా రనతంబోర్ మేవార్ సో ఇది పద్మావతి సారీ ఇది పద్మావతి క్వీన్ పేరు ఏంటంటే పద్మావతి సో పద్మావతి మూవీ కూడా ఒకటి హిందీ మూవీ కూడా ఉంది 
సో దాని రిలేటెడ్ అనేది సో ఎవరు రాశారు అంటే పద్మావత్ రాసింది ఎవరన్నా అడిగవచ్చు మనం సో పద్మిని ఆమె పేరు బట్ నార్మల్గా నేమ్ అయితే పద్మిని అని పద్మావత్ మూవీ తీయడం జరిగింది సో పద్మావత్ రాసింది ఎవడు అడగవచ్చు ఇదొక ఎపిక్ సో ఎవరు రాశారంటే ఎక్కువగా మనం జేసి అండ్ అండర్ అంటే నార్మల్గా జేసి అని ఇవ్వచ్చు ఆర్ మాలిక్ మహమ్మద్ జేసి అసలు పేరు ఇతను పేరు సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా ఎక్కువగా బిట్స్ రూపంలో అడుగుతుంటారు ఇది సో ఈ స్క్రీన్ పద్మిని ఆఫ్ ఏందంటే ఇది మేవార్ సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే పద్మావత్ అనే ఎపిక్ రాసింది ఎవరంటే మాలిక్ మొహమ్మద్ జేసి సో ఎవరి గురించి ఏంటంటే రిలేటింగ్ టు ఎవరి గురించి అంటే కింగ్ రతన్ సింగ్ మరియు అండ్ హీ స్క్వీన్ ఎవరంటే పద్మిని ఏ ఏ అంటే ఏ రాజ్యానికి సంబంధించింది అంటే మేవార్ రాజ్యానికి సంబంధించింది మేవార్ సో మేవార్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ సో అల్లావుద్దీన్ కల్జీ కమాండర్ హూల్ లెట్ ద క్యాంపెయిన్ టు సౌత్ ఇండియా వాస్ అల్ప్ ఖాన్ ఉలుక్ ఖాన్ నుసరత్ ఖాన్ మాలిక్ కఫూర్ సో ఎవరంటే మాలిక్ కఫూర్ సో ఇతను సంబంధించింది మనకు మిడిబల్ ఇండియా మనం తెలంగాణ హిస్టరీలో కూడా రీడ్ చేసాము మాలిక్ కఫూర్ అని సంబంధించింది అయితే మా అల్లావుద్దీన్ కల్జీ కమాండర్ కమాండర్ అయిన అతను ఎవరంటే మాలిక్ కఫూర్ తను సౌ దక్షిణ భారతదేశానికి క్యాంపెయిన్గా చేయడం క్యాంపెయిన్ చేసిన ఎవరంటే ఇతని గురించి రావడం జరుగుతుంది సో మాలిక్ కఫూర్ అతను కమాండర్గా ఎవరి పరిపాలన కాలం అంటే అల్లావుద్దీన్ కల్జీ సో దక్షిణ భారతదేశం పర్యటన ఎవరు చేశారంటే మాలిక్ కఫూర్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది మిడిబల్ ఇండియన్ సుల్తాన్ హూ హ్యాస్ బీన్ కాల్డ్ ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ మునేరా సో ఎవరిని అంటారు అంటే మిడిబల్ ఇండియన్ సుల్తాన్లో అతని ప్రిన్స్ ఆఫ్ మునేరా కూడా అంటారు సో అక్బరా షేర్ షా సూరినా లేకపోతే మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లకా లేకపోతే అల్లావుద్దీన్ కల్జినా సో ఎవరిని అంటే మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ సో మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్ల అతన్ని ప్రిన్స్ ఆఫ్ మనియరా అంటారు ఇతన్ని సో ఆప్షన్ మనియరా సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మిడివల్ హిందూ రూలర్ హూ వాస్ ఎ కాంటెంబరీ ఆఫ్ అక్బర్ అండ్ టుక్ ద టైటిల్ ఆఫ్ విక్రమాదిత్య వాస్ రణా ప్రతాప్ ఆఫ్ మేవార్ సదాశివ రాయ ఆఫ్ విజయనగర్ రాజామన్ సింగ్ ఆఫ్ అంబర్ హిమచంద్ర హేము సో ఎవరు అంటే హిమచంద్ర ఆఫ్ హేము మిడివల్ హిందూ రూలర్ అతను అది కూడా కాంటెంపరీ ఆఫ్ అక్బరు సో ఇతను ఒక బిరుదు ఏంటంటే విక్రమాదిత్య సో మనకి ఇంకో విధంగా రావచ్చు విక్రమాదిత్య అడగవచ్చు అండ్ టుక్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ఏంటంటే విక్రమాదిత్య ఎవరు అంటే అతను హిమచంద్ర హేము సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఓన్లీ సుల్తాన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ టు కాన్క్వేర్ చిత్తోర్ అండ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ మేవార్ వాస్ సో మనం ప్రీవియస్గా పద్మావత్ అని చూసాం కదా సో పద్మావత్ ఇదేందని రాసిందంటే మాలిక్ మహమ్మద్ జయసి సో రాయడం జరిగింది ఇతను దేని గురించి అంటే కింగ్ ఆఫ్ రతన్ సింగ్ అండ్ పద్మిని అయితే ఏ ఏ ఏ రాజ్ ఏ రాజ్యానికి సంబంధించింది అంటే మేవార్ రాజ్యం సో మేవా మేవార్ రాజ్యం యొక్క రాజధాని ఏమిటంటే చిత్తోర్ చిత్తోర్ సో అందుకే చిత్తోర్ గఢ్ అంటారు ఎక్కువగా మనం అయితే ఓన్లీ సుల్తాన్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ టు కాన్క్వేర్ ద చిత్తోర్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ మేవార్ సో అతను ఎవరు అంటే అల్లావుద్దీన్ కల్జీ సో ఇందాక మంచి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు సెల్ఫ్ ఇమ్మోలేషన్ చేసుకుంటుంది ఏమో ఎవరంటే ఈ పద్మావతిలో ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఇమ్మోలేషన్ సంబంధించి మన క్వశ్చన్ రూపంలో రావచ్చు సో ఈ మేవార్ రాజ్యం పైన అది ఏదైతే ఉందో క్యాపిటల్ అనేది 
అయితే ఈ రాజ్యం పైన ఎవరు దండించిన అంటే కన్కర్ చేశారంటే అల్లావుద్దీన్ ఖల్జీ సో మీకు అల్లా అల్లావుద్దీన్ ఖల్జీ పీరియడ్లో ఉన్న అంటే మేవార్ రాజ్యానికి సంబంధించిన రాజు అని అడగవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకు కంపేర్ చేసి అడగవచ్చు లేకపోతే ఈ పద్మావతి గురించిన పద్మావతి గురించి ఇవ్వచ్చు ఎపిక్ గురించి ఇవ్వచ్చు ఆర్ అతను రా అతను రాసింది ఎవరు అంటే జయసి జయసి గురించి ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఈ పద్మావతి సంబంధించిన దేని గురించి అంటే పద్మిని ఏం చేసింది అని అడగవచ్చు మనకు సో సెల్ఫ్ ఇంబోలేషన్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇంతవరకు ఏంటంటే మనం ఫిఫ్టీ బీట్స్ అనేది ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది సో అది కూడా చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో కూడా మనం ఫిఫ్టీ బిట్స్ తోని సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇవి మీకు చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాను కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది